বিসমিল্লাহির রহমান রহিম আশা করি তোমরা সবাই ভালো আছো এসএসসি আইসিটি বইয়ের তৃতীয় অধ্যায় দ্বিতীয় অংশ ডিজিটাল লিপে সম্পর্কে আজকে আলোচনা করব এটা আমার আজকে দ্বিতীয়তম লেকচার তো তোমরা যারা আগে লেকচারটা দেখনি অবশ্যই দেখে নিবাস আর আমার ভিডিও সম্পর্কে ভালোমন্দ অবশ্যই কমেন্ট করবা আজকের বিষয় হলো বুলিয়ান উপবাদ্য কিভাবে বুলিয়ান উপবাদ্যগুলো আমরা প্রয়োগ করব অর্থাৎ সরলীকরণ বা সমীকরণ করতে গেলে আমাদের অবশ্যই বুলিয়ান উপবাদ্যগুলো সম্পর্কে ধারণা রাখতে হবে আমরা যদি বুলিয়ান উপবাদ্যগুলো সম্পর্কে ধারণা না রাখি তাহলে আমরা সমীকরণ বা সরলীকরণগুলো করতে পারব না এবং বিভিন্ন লজিক সার্কিটে আমাদের সরলীকরণ এবং সমীকরণ করতে হবে এজন্য বুলিয়ান উপবাদ্যগুলো অবশ্যই সুন্দর এবং সঠিকভাবে মনে রাখতে হবে যেমনটা নাইনটিনের বীজগণিতের বীজগণিতিক সূত্রগুলো মনে রাখতে হয় ত্রিকোণমিতির সূত্রগুলো মনে রাখতে হয় ঠিক তেমনটি করেই এই বীজগণিতের বলিয়ান উপবাদ্যগুলো মনে রাখতে হবে আর মনে রাখা অনেক সহজ অনেক ইজি উপায় রয়েছে একটু মনোযোগ দিয়ে তোমরা যদি লেকচারটা দেখো তাহলে অবশ্যই আশা করি সুন্দরভাবে সেটা মাথায় নিতে পারবা আর সুন্দরভাবে সেটা প্রয়োগ করতে পাবা তো অবশ্যই তোমরা ধৈর্য সহকারে স্কিপ না করে প্রত্যেকটা পয়েন্ট বা সূত্র তোমরা দেখবা যাতে করে অবশ্যই তোমরা সেটা সম্পর্কে ভালো ধারণা নিতে পারো তাহলে প্রথমে হলো মৌলিক উপবাদ্য মৌলিক উপপাদ্য ए प्लस शून्य इक्ुअल ए এখানে একটা জিনিস অবশ্যই মনে রাখতে হবে যে এখানে আমরা কি করতেছি আমরা করতেছি ডিজিটাল ডিভাইস এখানে শুধু দুইটি জিনিস কাজ করে একটা শূন্য আর একটা ওয়ান তাহলে এ একটা হলো চলক এ একটা চলক এই চলকে দুইটি জিনিস স্ট্রেস করা আছে মানে সংরক্ষণ করা আছে একটা শূন্য আর একটা ওয়ান কোনো সময় এটা শূন্য হবে কোনো সময় এটা ওয়ান হবে এইভাবেই জাস্ট কাজটা হবে তাছাড়া আর কিছু না দুই নম্বর হলো এ প্লাস ওয়ান ইকুয়াল ওয়ান তিন নম্বর এ প্লাস এ ইকুয়াল এ চার নম্বর এ প্লাস এ নট ইকুয়াল ওয়ান তারপরে পাঁচ নম্বর হইল এ ইন্টু এ ইকুয়াল এ ছয় নম্বর এ প্লাস সরি এ ইন্টু ওয়ান ইকুয়াল এ তারপর হচ্ছে এ ইন্টু এ নট ইকুয়াল শূন্য তারপর হচ্ছে এ ইন্টু শূন্য ইকুয়াল শূন্য তাহলে আমরা এই সূত্রগুলোর এখন একটু ব্যাখ্যা দেখি যে সূত্রগুলো আসলে এ প্লাস শূন্য ইকুয়াল এ কীভাবে হয় আবার এ প্লাস ওয়ান ইকুয়াল এ কীভাবে হয় আমি একটা কথা আগেই বলে রেখেছি সেটা হচ্ছে যে এর ভিতরে দুইটি মান রয়েছে দুইটি বিট রয়েছে শূন্য এবং ওয়ান যা স্টোরেজ করা আছে অর্থাৎ সংরক্ষণ করা আছে তাহলে আমরা ধরা যাক এ ইকুয়াল শূন্য তাহলে তার বিপরীত হবে সুতরাং এ ইকুয়াল ওয়ান বিপরীত হবে ওয়ান তাহলে একবার যদি শূন্য হয় আর একবার কি হবে ওয়ান হবে তাহলে প্রথম সূত্র যেটা ছিল সেটা হলো এ প্লাস শূন্য তাহলে এর মান আমরা কি ধরছি এর মান একবার ধরছি ওয়ান বা শূন্য তাহলে আমরা শূন্য যদি ধরি তাহলে শূন্য ধরে এখানে তাহলে শূন্য প্লাস শূন্য তাহলে আমরা কত পাই শূন্য পাই শূন্য শূন্য যোগ করলে আমরা শূন্য পাই তারপর এটা হচ্ছে যে আমরা এর মান কি ধরছিলাম ওয়ান তাহলে সূত্রটা ছিল এ প্লাস শূন্য তাহলে এটা আমি এর জায়গায় ওয়ান বসাই দিব তার সাথে শূন্য যোগ করে দিব তাহলে শূন্য আর ওয়ানে যদি যোগ করি তাহলে আমরা কত পাব শূন্য আর ওয়ানে যোগ করলে আমরা ওয়ান পাব তাহলে এখানে কি দেখা যাচ্ছে দেখা যাচ্ছে যে এর মান যদি একবার শূন্য হয় আরেকবার যদি ওয়ান হয় শূন্য হলে শূন্য পাবো ওয়ান হলে ওয়ান পাবো তার মানে এর মানটা 
যাই হোক না কেন তার ভেতরে শূন্য অর্থাৎ এর মানের সঙ্গে শূন্য যোগ করলে শূন্য ওয়ান যোগ করলে ওয়ান তাহলে এখানে শূন্য এবং ওয়ানে পাওয়া যাচ্ছে তাহলে শূন্য ওয়ান কার ভিতরে থাকে শূন্য আর ওয়ান থাকে এর ভিতরে তাহলে এ মানে আমরা কি জানি শূন্য আর ওয়ান হয় তাহলে একবার যদি শূন্য ধরে আমরা এই এর সাথে যোগ করি তাহলে শূন্যই পাবো আর বার যদি ওয়ান ধরে শূন্য সাথে যোগ করি তাহলে ওয়ান পাবো তাহলে মানে কি এর ভিতরে শূন্য ওয়ান দুইটাই রয়েছে এই জন্য দুইটাই রয়েছে বিধায় এর মান হচ্ছে এ তারপরে যেটা দুই নম্বরে আছে সেটা হচ্ছে যে এ প্লাস ওয়ান তাহলে এ প্লাস ওয়ান তাহলে এর মান আমরা কি ধরছিলাম শূন্য তাহলে এর মান যদি শূন্য ধরি প্রথমে তাহলে শূন্য প্লাস ওয়ান তাহলে আমরা কি পাই শূন্য প্লাস ওয়ান ইকুয়াল আমরা পাই হচ্ছে ওয়ান আবার এখানে এর মান আমরা কি এ প্লাস ওয়ান এদিকে এর মান আমরা কি ধরছিলাম এদিকে এর মান ধরছিলাম ওয়ান তাহলে ওয়ান প্লাস যদি ওয়ান আমরা করি তাহলে কি পাবো ওয়ান পাবো তাহলে পূর্ণে দেখা যাচ্ছে যে আমরা যদি এর মানটা শূন্য সাথে ওয়ান যোগ করি তাহলে আমরা ওয়ানেই পাই আবার যদি এর মানটা ওয়ান হয় ওয়ানের সাথে যদি ওয়ান যোগ করি তাহলে ওয়ান হয় তার মানে এর মানটাই যাই হোক না কেন আমাদের মান কি বাইর হবে ওয়ান বাইর হবে তাহলে এটাই হচ্ছে প্রমাণ প্রমাণগুলো এইভাবেই করতে হবে যে আমরা শুধু একবার এর মান শূন্য ধরব আর একবার এর মান ওয়ান ধরব ওয়ান ধরে যেটা যোগ আছে যোগ করব যেটা গুণ আছে গুণ করব যেটা নট বা পূরক আছে পূরক করব তাহলেই মানগুলা বাইর হয়ে যাবে দুই নম্বরে আমরা জানব বিনিময় উপবাদ্য বিনিময় উপবাদ্যগুলো কি এ প্লাস বি এটা বিনিময় অর্থাৎ আমরা পক্ষান্তরের মতো ওলট পলট করে দিতে পারি অর্থাৎ বি প্লাস এ সামনেরটা পিছনে পিছনেরটা সামনে জাস্ট এটাই হচ্ছে বিনিময় অর্থাৎ দুজনের মাঝে একটা আদান প্রদানের সম্পর্ক থাকবে তাহলে সেটাই হবে বিনিময় এখানে আমরা লিখতে পারি বি ইন্টু এ সেম এই সূত্র দুইটো একবার আমরা কি করব এর মান শূন্য ধরবো একবার বীর মান শূন্য ধরবো আবার একবার এর মান ওয়ান ধরবো বীর মান ওয়ান ধরবো আবার একবার যদি এর মান শূন্য ধরি বীর মান ওয়ান ধরি এইভাবেই ধরে ধরে কাজ করলে আমরা এই অ্যান্সারটাই পাবো এটা যেটা হবে ঠিক এটা সেটাই হবে তিন নম্বরে আমরা দেখব অনুষঙ্গ উপবাদ্য প্রথমে হবে এ প্লাস প্রথম বন্ধনের ভিতরে রাখবো বি প্লাস সি তা তিনটে আমরা চলক নিলাম তাহলে এটার সময় আমরা বাইর করতে পারি এ প্লাস বি প্লাস সি অর্থাৎ প্রথমে দুইটা কাজ করলাম তারপরে আমরা দুই নম্বরে যেটা দেখতে পারি এ ইন্টু বি ইন্টু সি তাহলে এটা প্রথম বন্ধনটা আছে তাহলে আমরা এটা এইভাবে লিখতে পারি এ ইন্টু বি প্রথম বন্ধনী সি চার নম্বরে আমরা দেখব সহায়ক উপবাদ্য অর্থাৎ এ প্লাস এ ইন্টু বি এটা সহায়ক হলে শুধু এ হবে তারপর হচ্ছে এর ওপর ডাবল বার এর ওপর ডাবল বার ইকুয়াল আমরা শুধু বার করব এ অর্থাৎ এর ওপর আমরা যদি ডাবল বার দিই তাহলে এ হবে কিভাবে এটার ব্যাখ্যাটা ধরা যাক কীরকম এর ওপর ডাবল বার তাহলে এর ওপর ডাবল বার তাহলে প্রথমে একটা এ বার নেই তাহলে এর মান কি ধরছিলাম শূন্য তার ওপর একটা বার দ্বিতীয় শূন্যের ওপর বার মানে কি ওয়ান তাহলে আবার যদি ওয়ানের ওপর আরেকটা বার নেই তাহলে কত আসে শূন্য তাহলে আমরা দেখা যাচ্ছে এর মানটা যেটাই প্রথমে ব্যবহার করছি সেটাই পাচ্ছি তারপরে এর মান যদি এর ওপর ডাবল বার প্রথম হচ্ছে এ নট একটা তাহলে এ নটের অর্থাৎ 
ওয়ানের ওপর একটা বার ইকুয়াল আমরা কি পাবো শূন্য পাবো শূন্যের ওপর আরেকটা বার তাহলে ইকুয়াল কি পাবো ওয়ান পাবো তাহলে হচ্ছে যে এটা আমরা প্রথমে কি নিছিলাম ওয়ান নিছিলাম ওয়ানের ওপর ওয়ান দিলে অর্থাৎ দুইবার যদি আমরা ব্যবহার করি দুইটা পুরো তাহলে বা পূর্ণাই সেই মানটাই পাওয়া যায় এই জন্য এটা সবসময় মনে রাখতে হবে যে এর ওপর ডাবল বার আনলে শুধু এই হবে আমরা এই অঙ্কটার ব্যবহার অনেক দেখতে পাব যে যে কোনো সমীকরণ বা যে কোনো সরলীকরণের উপর যদি ডাবল বার নিয়ে আসি তাহলে ওই মানটা পূর্ণে ওইটাই হবে অর্থাৎ এর উপর ডাবল বার মানে এ অর্থাৎ এ প্লাস বির উপর যদি ডাবল বার হয় তাহলে আমরা এ প্লাস বিএই পাব যদি আমরা এ সমান ওয়ান এবং বি সমান বি ধরি তাহলে দুই নাম্বারটা অ্যাপ্লাই করতে পারি তাহলে দুই নাম্বার প্রথমটা ছিল এ প্লাস এ ইন্টু বি তাহলে আমরা এ সমান কিনেছিলাম ওয়ান প্লাস তাহলে এর জায়গায় ওয়ান বি সমান কিনেছিলাম শূন্য তাহলে এখানে আমরা কাজ করি ওয়ান তাহলে হচ্ছে শূন্যের সাথে ওয়ান যদি আমরা গুণ করি তাহলে কত পাই শূন্য পাই তাহলে শূন্য পাইলে তাহলে আমাদের এখানে মান কত দাঁড়াচ্ছে মান দাঁড়াচ্ছে শূন্য ওয়ান ওয়ানে যোগ করলে ওয়ান সেম এইভাবে একবার একে আমরা শূন্য ধরব বিকে একবার শূন্য ওয়ান ধরব তাহলে আমাদের এখানে আসবে ওয়ান তাহলে এইভাবেই হচ্ছে আমাদের এই কাজটা করতে হবে এখন আমরা দেখব বিভাজন উপবাদ বিভাজন উপপাদ্য প্রথমেরটা হবে এ বি প্লাস সি ইকুয়াল আমরা পাব এ ইন্টু বি এ ইন্টু সি অর্থাৎ এ দ্বারা এই দুটাকে কি করা আছে গুণ করা আছে এ দিয়ে একবার যদি আমরা বিকে গুণ করি তাহলে এ ইন্টু বি পাই আবার এ দিয়ে যদি তাহলে প্লাসে প্লাসের প্লাস আবার এ দিয়ে যদি সিকে গুণ করি তাহলে এ ইন্টু সি পাই দুই নাম্বার যেটা হচ্ছে এ প্লাস বি ইন্টু সি তাহলে এখানে আমরা কি পাবো এখানে আমাদের কি করতে হবে বিভাজন বিভাজন তো সম্পর্কে আমরা জানি তাহলে এটা হচ্ছে যে এ দিয়ে একবার বি কে যোগ এ দিয়ে একবার সি কে যোগ অর্থাৎ এ প্লাস বি ইন্টু এ প্লাস সি এই যে এ দিয়ে বি কে এ প্লাস বি ইন্টু ইন্টু আবার এ দিয়ে সি কে এ প্লাস সি তারপরে হচ্ছে এ প্লাস এ নট বি এখানে জাস্ট নটটা চলে যাবে অর্থাৎ এখানে হবে এ প্লাস বি এরকম যে কোনো চলক যদি থাকে যে এ প্লাস এ নট বি থাকে তাহলে সেখানে নটটা চলে যায় এ প্লাস বি থাকবে এই চলকগুলো এক্স ওয়াই জেডও হইতে পারে শুধু এ বি যে হবে এমনটা না এখন আমরা দেখব মোস্ট ইম্পর্টেন্ট আরেকটি সেটা হচ্ছে ডি মর্গানের উপবাদ্য ডি মর্গানের উপবাদ্য এটা প্রথম উপদ্য হচ্ছে দুই চলক বিশিষ্ট আমরা দেখে না দেখবো দুইটি চলক অর্থাৎ এ প্লাস বি তারে ওপর হচ্ছে বার অর্থাৎ এ প্লাস বি দুইটার ওপর কী আছে বার আছে এই ডি মর্গানের যখন আমরা উপবদ্ধগুলো করব তখন একটা জিনিস মাথায় রাখতে হবে যে বড় যে বারটা থাকবে অর্থাৎ এই যে বড় বারটা থাকবে এই বারটা আমাদের ভেঙে দিতে হবে ভেঙে দিয়ে কি করতে হবে যে এর ওপর একটা অংশ দিতে হবে এই যে অংশটা এই বড় বারটার একটা অংশ এঁকে দিলাম তাহলে এই যে প্লাসটা এই প্লাসটার জায়গায় ইন্টু হয়ে যাবে আর বাকি অংশটা বির উপরে দিব তারপরে দুই নাম্বার যেটা হবে সেটা হচ্ছে যে এ ইন্টু বি তার ওপর বড় বার তাহলে এটারও বড় বারটা ভেঙে দিতে হবে তাহলে আমরা এর ওপর একটা বার দিব এই যে ইন্টুটা ভেঙে দিলাম অংশটা একে দিলাম একবার বিকে একবার দিব তাহলে এই ভেঙে যাওয়ার অংশটুকু এই অংশটুকু কি হবে ইন্টুর জায়গায় প্লাস প্লাসের জায়গায় ইন্টু তাহলে এখানে প্লাস ছিল এখানে ইন্টু হয়েছে তাহলে এখানে ইন্টু আছে এখানে হবে প্লাস তাহলে বাকি অংশটা বির ওপর থাকবে তাহলে হচ্ছে যে এ প্লাস বি নট যদি থাকে তাহলে সেটা ভাঙলে ডি মর্গানে হবে এ নট ইন্টু বি নট আবার এ ইন্টু বি নট যদি থাকে তাহলে সেটা ভাঙলে হবে এ নট প্লাস বি নট অর্থাৎ আমাদের এখানে কথাটা মাথায় রাখতে হবে এইভাবে যে ডি মর্গান যখন আমরা দুই চলক বা তিন চলক করতে যাব তখন বড় বারটাকে ভেঙে দিলে ভেঙে দেওয়ার অংশর মাঝখানে যে চিহ্নটা থাকবে অর্থাৎ প্লাস থাকবে সেটা ইন্টু হবে আর যেখানে ইন্টু থাকবে সেখানে প্লাস হবে অনুরূপভাবে এটা আমরা তিনটার ক্ষেত্রেও দেখতে পারি তিনটার ক্ষেত্রে হচ্ছে এরকম যে আমরা তিনটা যদি নেই এ প্লাস বি প্লাস সি তার উপর নট 
তাহলে আমরা কি করব আমরা হচ্ছে বড় অংশ বড় বারটাকে ভেঙে দেব এক একটা অংশ দেব বি কে একটা অংশ দেব সি কে একটু দেব তো এই বারটার তাহলে এ কে দিলাম তাহলে কি আছে এই মাঝখানে প্লাস তাহলে এখানে হয়ে যাবে ইন্টু তারপরে বি কে দিলাম মাঝখানে কি আছে প্লাস তাহলে হয়ে যাবে ইন্টু সি কে দিলাম এই হলো বড় বারটাকে তিনটার ভাগে ভাগ করে দিলাম আর ভাগ করে দেওয়ার কারণেই প্লাসের জায়গায় ইন্টু হয়ে গিয়েছে অনুরূপভাবে সেটা হবে ইন্টুর ক্ষেত্র এ ইন্টু বি ইন্টু সি তারে পূর্ণ তাহলে এই কি বড় নটটা ভেঙে দিতে হবে তাহলে এ নট প্লাস বি নট প্লাস সি নট তো এটাই হচ্ছে ডিমর্গানের উপবাদ্যর মানে ডিমর্গানের উপবাদ্য দুই চলক বা তিন চলক এভাবেই করতে হবে তাহলে আমাদের এখানে মূল যেটা লক্ষ্য করা যাচ্ছে সেটা হচ্ছে যে আমরা এখানে যেটা মূল বিষয় লক্ষ্য করতে পারি যে এখানে দুইটি চলক এ বি এটা দুইটি শুধু এ বি যে হবে এমনটা না এটা এক্স ওয়াই জেডও হতে পারে আর এই এক্স ওয়াই জেড বা এ বির ভিতরে জাস্ট দুটি মানে স্টোরেজ করা থাকবে সেটা হচ্ছে একটা শূন্য আর একটা হইলো ওয়ান এই শূন্য ওয়ান ধরে আমরা কাজগুলো করব একবার একে শূন্য ধরব একবার একে ওয়ান ধরব একবার বিকে শূন্য ধরব একবার বিকে ওয়ান ধরব এভাবে ধরেই ম্যাথগুলো যেভাবে মানে অ্যাপ্লাই করা আছে সূত্রগুলো সেভাবে মান বসাই দিব তাহলে আমরা প্রকৃত অ্যান্সার পাবো এভাবেই ডিমর্গানের উপবাদ্য এবং বিনিময়ের উপবাদ্য অনুষঙ্গ উপবাদ্য মৌলিক উপবাদ্য বিভাজন উপবাদ্য সহায়ক উপবাদ্যগুলো মনে রাখতে হবে অবশ্যই অবশ্যই উপবাদ্যগুলো মনে রাখতে হবে তাহলে আমাদের সরলীকরণ বা সমীকরণ করতে অনেক সোজা মনে হবে আর উপবাদ্যগুলো যদি আমাদের মনে না থাকে তাহলে এটা আমরা কখনোই সোজাভাবে সরলীকরণ বা সমীকরণ করতে পাব না তো তোমরা যারা ক্লাসটা দেখলাম তার তোমরা অবশ্যই এই ক্লাসটা সম্পর্কে মতামত দিবা যদি বুঝতে কোনো অসুবিধা হয়ে থাকে অবশ্যই আমি সেই সম্পর্কে আরও ভালো করে দেওয়ার চেষ্টা করব আর অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবে এবং বন্ধু বান্ধবদের মাঝে শেয়ার করবে আল্লাহ হাফেজ